നമസ്കാരം എന്റെ പേര് ഷിബിൻ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബില്ലിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ബില്ലിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇത് റീറ്റെയിൽ ബിസിനസ് ഞാൻ ഈ ഔട്ട്ലെറ്റുകളുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഷോപ്പുകളുണ്ട് ഔട്ട്ലെറ്റ്സുകളുണ്ട് ഡ്രസ് ഷോപ്പുകളുണ്ട് ടെക്സ്റ്റൈൽ ഷോപ്പുകളുണ്ട് ഇത് ഇതുപോലെയുള്ള എല്ലാത്തരം റീറ്റെയിൽ ഷോപ്പുകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബില്ലിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഇത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ബിനിങ് ടു എന്ത് വരെ കാണുക അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്റെ ഫുൾ ഐഡിയ കിട്ടും ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാം എങ്ങനെ നമ്മുടെ ഷോപ്പിൽ ഇത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ നമുക്കിതിന്റെ നമ്മുടെ എല്ലാ ബിസിനസ്സുകളും നമ്മുടെ എല്ലാ സ്റ്റോക്കുകളും ഈ ഒരു കൺട്രോളിലാക്കി വെക്കാം നമുക്ക് സെയിൽ ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് സ്റ്റോക്ക് കുറയും അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് എത്രത്തോളം നമ്മുടെ ഷോപ്പിൽ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടെന്നുള്ള അതിന്റെ ഫുൾ ആൻഡ് ഫുൾ റിപ്പോർട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും പിന്നെ ജി എസ് ടി റിപ്പോർട്ട് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും ഒരൊറ്റ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഈ മന്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് മന്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രീവിയസ് മന്തിൽ ഏത് ജി എസ് ടി റിപ്പോർട്ടോ അതെ അഥവാ നമ്മുടെ സെയിൽസ് റിപ്പോർട്ടോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വളരെ എനർജറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബില്ലിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഈ ബില്ലിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇതിൻ്റെ പാനൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിൻ്റെ പ്രോഡക്ട്സ് പ്രോഡക്റ്റ് സെയിൽസ് ആൻഡ് അങ്ങനെ കൊട്ടേഷൻ പർച്ചേസ് ആൻഡ് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണാം റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ റിപ്പോർട്ട്സുകളും കാണാൻ സാധിക്കും ജി എസ് ടി റിപ്പോർട്ട് ക്രെഡിറ്റ് ടൈംസ് കസ്റ്റമർ ലെഡ്ജർ ലോ സ്റ്റോക്ക് ഐറ്റംസ് പിന്നെ പർച്ചേസ് പർച്ചേസ് റിപ്പോർട്ട്സ് ബാർകോഡ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിൽ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സൈഡിലായിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ബാർകോഡിൻ്റെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഇത് ബാർകോഡും ജനറേറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് പ്രോഡക്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിൽ പോയി ബാർകോഡ് പ്രിന്റ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ കമ്പനി ഡീറ്റെയിൽസ് ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യുന്നുള്ള ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒരു കമ്പനി ഡീറ്റെയിൽസ് ആഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും റിലയൻസ് സ്മാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു കമ്പനി ഇൻഫർമേഷൻ ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ലോഗോ ഇവിടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഇത് സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ബില്ലിൻ്റെ ഹെഡിങ്ങിലും അത് മീൻസ് ഈ കമ്പനി ഇൻഫർമേഷൻ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ എ ഫോർ ആയിക്കോട്ടെ ഈ പി ഒ എസ് ബില്ലെടുത്തോട്ടെ ഏത് ബില്ലെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഹെഡിങ്ങിൽ നിങ്ങളുടെ കമ്പനി ഇൻഫർമേഷൻ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം ഇതിനകത്ത് ഓൾറെഡി ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് കാര്യങ്ങളായിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോഡക്റ്റ് എൻട്രി അവിടെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു ബട്ടൺ ഉണ്ട് ആഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പേരടിക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടീ ഷർട്ട് എന്നുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഞാനിവിടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടീ ഷർട്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പേര് എന്തു ആയിക്കോട്ടെ അത് ആഡ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ കാറ്റഗറി സെലക്ട് ചെയ്യുക ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ അതുള്ളത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇത് ടീ ഷർട്ട് നിങ്ങൾ ഗാർമെൻസ് കാറ്റഗറിയിൽ വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ തന്നെ കാറ്റഗറി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാറ്റഗറി അവിടെ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യാം അത് കൂടാണ്ട് തന്നെ ഇപ്പം ഈ ഗാർമെൻസിൽ തല പല സബ് ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ട് ഷർട്ട്സ് ഉണ്ട് പാൻസ് ഉണ്ട് ഡ്രസ് കട്ട് പീസസ് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗാർമെൻസിൽ തന്നെ ഷർട്ട് എന്നുള്ളൊരു സബ് കാറ്റഗറി കൂടി നമുക്ക് അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മളൊരു സബ് കാറ്റഗറി കൂടി അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ അടുത്തത് വരുന്നത് എച്ച് എസ് എൻ കോഡ് എന്നാണ് എച്ച് എസ് എൻ കോഡ് ഇതിൻ്റെ ടാക്സിൻ്റെ കോഡാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എച്ച് എസ് എൻ കോഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യുക അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് താഴത്ത് കാണാൻ
ടാക്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സി ജി എസ് ടി എസ് ജി എസ് ടി എത്രയാണെന്നുള്ള പെർസെൻറ്റേജുകൾ എൻ്റർ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാൻ കഴിയും സെസ് എൻ്റർ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനും വളരെ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് എൻ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് സേവ് ചെയ്യാം ഇത് കൂടാതെ ഇപ്പോൾ വൺ ബൈ വൺ പ്രോഡക്റ്റ് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമുക്ക് എക്സലിൽ നിന്ന് ബൾക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഫെസിലിറ്റി ഇതിനകത്തുണ്ട് എക്സൽ ഷീറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എല്ലാ ഐറ്റംസും എക്സൽ ഷീറ്റിൽ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് ബൾക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ ബാർ കോഡ് നമുക്ക് ചെയ്യണ്ടോ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ നമ്മളൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ആളിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ സൂം ചെയ്ത് കാണിക്കാം കേട്ടോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറിൻ്റെ സെയിൽ പ്രൈസ് ടീ ഷർട്ട് എക്സ് ഡബിൾ എക്സൽ ബ്ലാക്ക് കളർ ബാർ കോഡും വന്നു ലൈൻ സ്മാർട്ട് ഇത് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ബാർ കോഡ് ഇങ്ങനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം ബാർ കോഡ് നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് രണ്ട് ടൈപ്പിൽ ബാർ കോഡ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഫോർട്ടി എം എം ബൈ ഫോർട്ടി എം എം നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടത് ഫോർട്ടി എം എം ബൈ ഫോർട്ടി എം എം ആണ് അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ വേറൊരു ബാർ കോഡ് ഉണ്ട് ടു ഇഞ്ച് ബൈ വൺ ഇഞ്ച് അതാണ് ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് ജനറലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ബാർ കോഡാണ് ടു ഇഞ്ച് ബൈ വൺ ഇഞ്ച് ഇതിനകത്ത് വളരെ ലഘുവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതായത് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പേരും പ്രൈസും ബാർ കോഡും മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ ടീ ഷർട്ട് റൈറ്റ് അതിൻ്റെ ബാർ കോഡ് ഇത്രയും വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഈ ബാർ കോഡിലുള്ളൂ അതിൻ്റെ ആ സൈസ് അനുസരിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ തെർമൽ പ്രിൻ്ററിലോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും പ്രിൻ്ററിലോ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ ബാർ കോഡ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാം ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വലിയ സെറ്റിങ്സിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ആ ബാർ കോഡ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ആ ബാർ കോഡ് സ്റ്റിക്കറിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ പ്രിൻ്റ് ആകും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്റ്റിൽ ഉണ്ടോ നിങ്ങളുടെ ഇത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ഈ ബാർ കോഡ് പ്രിൻ്റ് ആയ ബാർ കോഡ് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അതിൽ നിന്ന് ഒരു ബാർ കോഡ് എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആ പ്രൊഡക്റ്റിൽ ഒട്ടിക്കാം ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം സി വളരെ സിമ്പിളാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് ഒട്ടിച്ചോളൂ ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബാർ കോഡ് സെയിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഷെൽഫിലോ അലമാരിയിലോ എവിടെ വേണേലും സൂക്ഷിക്കാം കസ്റ്റമർ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്തുകൊണ്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് സെയിൽ പാനൽ പോവുക കൺട്രോൾ ഇതിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയറിന് സെല്ലർ പാനൽ ഉണ്ട് ആ സെല്ലർ പാനലിൽ പോവുക വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് അത് സ്കാൻ ചെയ്യുക സ്കാൻ ചെയ്ത് അത് സെയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ചെയ് സെയിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബില്ല് ഇതുപോലെ തന്നെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജി എസ് ടി ബില്ല് കസ്റ്റമർ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട് ജി എസ് ടി റിപ്പോർട്ടുകളെല്ലാം ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഷോപ്പിൻ്റെയും കാര്യങ്ങളും ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ വരും അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഇത് സെയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെത്തഡോളജി ഇതിനകത്ത് ഓൾറെഡി ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പി ഒ എസ് സെയിൽസിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ക്രെഡിറ്റ് അതായത് ക്രെഡിറ്റ് അതായത് നമ്മൾ ഒരുപാട് ബിസിനസ് നടത്തുന്ന ആൾക്കാരാണ് ബിസിനസ് നടത്തുമ്പോൾ ഒരുപാട് ക്രെഡിറ്റ് പോകുന്ന ഒരു പ്രവണത കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ക്രെഡിറ്റ് പോകുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആർക്കാണ് ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് അത് നമുക്ക് ആ കസ്റ്റമറുടെ അതായത് നമ്മളുടെ കസ്റ്റമർ റെഗുലറായിട്ട് വാങ്ങിക്കുന്ന ആ കസ്റ്റമറുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് അയാളുടെ പേര് വിവരങ്ങൾ അയാളുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ ഇമെയിൽ ഐ ഡി എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസുകളും നമുക്ക് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു കാണാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒരു ഗ്രീൻ കളറിൽ ബട്ടൺ കാണാൻ സാധിക്കും അവിടെ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കസ്റ്റമറിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ഒരു കസ്റ്റമറുടെ പേര് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് കുമാർ എന്നുള്ളൊരു പേര് ആഡ് ചെയ്തു അല്ല അഡ്രസ്സ് എന്തെങ്കിലും ഒരു അഡ്രസ്സ് ഇട്ടു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എ ബി സി ഡി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്തു പിന്നെ സിറ്റിയുടെ പേര് അഡ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക സിറ്റി ഞാൻ എറണാകുളം എന്നിട്ടു സ്റ്റേറ്റ് കേരള എന്നുള്ളൊരു സ്റ്റേറ്റ് ഇട്ടു വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് ആ സ്റ്റേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും
പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപ ഞാനിവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു ആഡ് കൊടുക്കുന്നു സേവ് ആൻഡ് പ്രിൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ സേവ് ഓർ സേവ് ആൻഡ് പ്രിൻറ്റ് ഇത് രണ്ട് ബട്ടൺ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അവിടെ സേവ് ആൻഡ് പ്രിൻറ്റ് കൊടുത്താൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് അയാൾക്ക് ബില്ല് ജനറേറ്റ് ആകുന്നതാണ് ഇൻവോയ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ബില്ല് നിങ്ങൾക്ക് പി ഒ എസിലോ എ ഫോർ സൈസിലോ എ ഫൈവ് സൈസിലോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതായത് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഏത് ഓപ്ഷൻസിന് വേണമെങ്കിലും ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ പാർട്ടിക്ക് നമ്മൾ ഈ പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി സംതിങ് റുപ്പീസ് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ഓൾറെഡി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷം സി നമ്മൾ സ്റ്റോക്കിൽ പോയി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് സി ആ നമ്മൾ അൻപത് പീസ് ഫസ്റ്റ് ഇട്ടിരുന്ന സാധനം നമ്മൾ ഇത്ര സെയിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നാൽപ്പതായി ഓക്കെ പത്ത് പീസ് നമ്മളിപ്പോൾ കസ്റ്റമർക്ക് ഓൾറെഡി സെയിലായി നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് റിപ്പോർട്ട് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യുന്ന ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് കുറയും കറണ്ട് സ്റ്റോക്ക് നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പ്രിൻ്റ് എടുക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഒരു സിംഗിൾ ബട്ട് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കറണ്ട് സ്റ്റോക്ക് നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ നമുക്ക് കസ്റ്റമർ ലെഡ്ജർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതായത് ആ കസ്റ്റമറുടെ ടോട്ടൽ ഹിസ്റ്ററി നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഏത് ഡേറ്റ് മുതൽ ഏത് ഡേറ്റ് വേണം എന്നുള്ള കറക്റ്റ് ഹിസ്റ്ററി നമുക്കറിയാൻ പറ്റും സി ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ആ കസ്റ്റമർ സെയിം കസ്റ്റമർ കുമാർ എന്നുള്ള കസ്റ്റമർ പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപ സി ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ആയിട്ട് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് നിൽക്കുക അപ്പം ഈ പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടേണ്ട പൈസയാണ് മനസ്സിലായി അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടേണ്ട ഈ പൈസയുടെ റിപ്പോർട്ട് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ നമുക്ക് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ കസ്റ്റമർ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് എപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്ക് പൈസ തരുവാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇടയ്ക്ക് എപ്പോഴോ ഒരു സമയത്ത് വന്നിട്ട് ഈ കസ്റ്റമർ പറയുന്നത് ഞാൻ കുറച്ച് പൈസ തരുവാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പൈസ നമുക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ വരെ ഇതിനകത്തുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് കസ്റ്റമർ പെയ്ഡ് എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് കസ്റ്റമർ പെയ്ഡ് എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷന് അതായത് കസ്റ്റമർ എത്ര രൂപ നമുക്ക് തരണം എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ആ കസ്റ്റമറുടെ പേര് അവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാം പേര് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപ ബാലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എഴുതി കാണിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനൊരു പതിനായിരം രൂപ റിസീവ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ കസ്റ്റമറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പതിനായിരം എന്നുള്ളത് എൻ്റർ ചെയ്യുക എൻ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് സേവ് ചെയ്യുക സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കസ്റ്റമർ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്തു കറണ്ടിൽ ഉള്ളത് പത്തൊമ്പത് അറുന്നൂറാണ് പിന്നെ ഞാൻ റിസീവ് ചെയ്തത് പതിനായിരം രൂപ അപ്പം പതിനായിരം അത്രയും എമൗണ്ട് ഇട്ട് ഞാൻ സേവ് ചെയ്തു സേവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ ആ കസ്റ്റമറുടെ ഹിസ്റ്ററി എടുത്ത് നോക്കുക കസ്റ്റമർ ലെഡ്ജർ അതായത് കസ്റ്റമർ ലെഡ്ജർ എടുത്ത് നോക്കുക കസ്റ്റമർ ലെഡ്ജറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കസ്റ്റമർ ലെഡ്ജറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആ പേര് സെലക്ട് ചെയ്യുക കുമാർ എന്നുള്ള പേര് സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കുമാറിൻ്റെ ഫുൾ റെക്കോർഡ് ഇവിടെ വരും സി ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പതിനായിരം രൂപ റിസീവ് ആയിട്ടുണ്ട് സോ ആൻഡ് സോ ഡേറ്റിൽ ഓക്കെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഒമ്പതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ് പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പതിനായിരം രൂപ മൈനസ് ചെയ്ത് ഒമ്പതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപയെ ആ കസ്റ്റമറിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമുക്കിനി കിട്ടാനുള്ളൂ അങ്ങനെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് മാനേജ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും ക്രെഡിറ്റ് ആരെപ്പം ക്രെഡിറ്റ് ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് എടുക്കാം ഇതിന് വേറൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓപ്ഷൻ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടാമത് നമ്മൾ ആ കസ്റ്റമറിന് സെയിം സെയിൽ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ കസ്റ്റമറിൻ്റെ പേര് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആ സെയിൽ പേജിൽ കാണിക്കും ഒമ്പതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപ ബാലൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആ കസ്റ്റമറോട് പറയാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ ഇത്രയും പൈസ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് നിൽപ്പുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പം തന്നെ പേ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള ബിസിനസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഉപയോഗിക്കാം അങ്ങനെ നമുക്ക് ആ കസ്റ്റമറെ കറക്റ്റായിട്ട് ട്രാക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കത് ട്രാക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ വേറെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് സെയിൽസ് റിട്ടേൺസിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നിങ്ങൾ സെയിൽ ചെയ്ത് റിട്ടേൺ എടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് കണ്ടോ ഇതുപോലുള്ള ടേബിൾ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കൊട്ടേഷൻ ജനറേറ